റിസർവ് ബാങ്ക് ഗവർണർ ഉർജിത് പട്ടേലിന്റെ രാജിക്ക് വഴിയൊരുങ്ങുന്നു ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി റിസർവ് ബാങ്ക് പ്രവർത്തനത്തിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ നേരിട്ട് ഇടപെടുന്നതാണ് ഉർജിത് പട്ടേൽ രാജിക്ക് ഉർജിത് പട്ടേലിന്റെ രാജിക്ക് വഴിയൊരുങ്ങുന്നത് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് ബാങ്കുകൾക്ക് നേരിട്ട് നിർദ്ദേശം നൽകാം എന്ന വ്യവസ്ഥയാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് വിവരങ്ങളുമായി ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് എം ഉണ്ണികൃഷ്ണനും ന്യൂസ് ഡെസ്കിൽ നിന്ന് അനൂപ് പരമേശ്വരനും ചേരുന്നു ഉണ്ണി എന്താണ് സംഭവം ഉർജിത് പട്ടേലിന്റെ രാജി എന്നത് സംഭവിക്കുമോ റിസർവ് ബാങ്ക് ഗവർണർ ശരത് അതായത് റിസർവ് ബാങ്കും കേന്ദ്ര സർക്കാരും തമ്മിൽ ചരിത്രത്തിലില്ലാത്ത വിധം വലിയ ഭിന്നതകളിലൂടെയാണ് കടന്നു പോകുന്നത് ആ ഭിന്നതകളുടെ സൂചന കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച തന്നെ റിസർവ് ബാങ്കിന്റെ ഡെപ്യൂട്ടി ഗവർണറിന്റെ ഒരു ലക്ഷറിനിടെ തന്നെ അദ്ദേഹം നൽകിയതാണ് റിസർവ് ബാങ്കിൽ വലിയ തരത്തിലുള്ള ഇടപെടലിന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ശ്രമിക്കുന്നുവെന്നായിരുന്നു ഡെപ്യൂട്ടി ഗവർണർ വിരൽ ആചാര്യ അന്നത്തെ പ്രസംഗത്തിൽ നൽകിയിരുന്ന സൂചന അതിന് തൊട്ടു പിന്നാലെയാണ് ഇന്നലെ ഈ ബാങ്കുകളുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി അവലോകനം ചെയ്യുന്നതിനായുള്ള ഉന്നതതല യോഗം നടന്നിരുന്നു ഡൽഹിയിൽ അതിൽ റിസർവ് ബാങ്ക് ഗവർണർ ഉർജിത് പട്ടേലും പങ്കെടുത്തിരുന്നു ആ യോഗത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ ധനമന്ത്രി അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലി ഉർജിത് പട്ടേലുമായും റിസർവ് ബാങ്കുമായുള്ള അഭിപ്രായ ഭിന്നതകൾ വ്യക്തമാക്കിയതാണ് രണ്ടായിരത്തി എട്ട് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് വരെ ബാങ്കുകൾ വലിയ കിട്ടാക്കടത്തിൽ അകപ്പെട്ടത് റിസർവ് ബാങ്കിന്റെ അനാസ്ഥ കാരണമാണെന്നാണ് ധനമന്ത്രി അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലി കുറ്റപ്പെടുത്തിയിരുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള അഭിപ്രായ ഭിന്നതകളുടെ സൂചനകൾ ഈ രീതിയിൽ പുറത്തു വന്നു എന്നാൽ അതിന് കേന്ദ്ര സർക്കാരും റിസർവ് ബാങ്കും തമ്മിൽ അറിയാതെ നടന്ന അഭിപ്രായ ഭിന്നതകൾ വലുതായിരുന്നു എന്നാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വരുന്ന വിവരങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത് ഒരുപക്ഷെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തിനാലിലെ റിസർവ് ബാങ്ക് നിയമത്തിലെ ഏഴാം വകുപ്പ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നേരിട്ട് കേന്ദ്ര സർക്കാർ റിസർവ് ബാങ്കിന് നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുന്ന രീതിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തിയേക്കാം സെക്ഷൻ സെവൻ ഇൻവോക്ക് ചെയ്തേക്കാം കേന്ദ്ര സർക്കാർ എന്നാണ് ലഭിക്കുന്ന സൂചന കേന്ദ്ര ധനകാര്യ സെക്രട്ടറി തന്നെ സെക്ഷൻ ഏഴ് പ്രകാരമുള്ള ചർച്ചകൾ റിസർവ് ബാങ്കുമായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഈ സെക്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് പൊതുതാൽപര്യം അനുസരിച്ചെന്ന പേരിൽ നേരിട്ട് റിസർവ് ബാങ്കിന് നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകാൻ കഴിയും അതായത് റിസർവ് ബാങ്കിന്റെ ഓട്ടോണമിയെ പൂർണ്ണമായും ഇല്ലാതാക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഇടപെടലിനായിരിക്കും അത് വഴിയൊരുങ്ങുക ചരിത്രത്തിൽ ഇതുവരെയും ഈ ഏഴാം വകുപ്പ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല കേന്ദ്ര സർക്കാർ എന്നതാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് ഉർജിത് പട്ടേലിന്റെ രാജിക്ക് കൂടി വഴിയൊരുങ്ങുന്നത് ഉർജിത് പട്ടേലിൽ വലിയ അവിശ്വാസമാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഇതിനകം അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ അതിന് പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണമായിരിക്കുന്നത് ഈ ബാങ്കുകളുടെ കിട്ടാക്കടം അടക്കമുള്ള ബാങ്കുകൾ നേരിടുന്ന സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് പെട്ടെന്നുള്ള തിരുത്തൽ നടപടികളിലേക്ക് പ്രോംപ്റ്റ് കറക്റ്റീവ് മെഷേഴ്സിലേക്ക് റിസർവ് ബാങ്ക് കടന്നിരുന്നു അങ്ങനെ കടക്കുകയാണെങ്കിൽ ബാങ്കുകൾക്ക് വായ്പ നൽകുന്നതിനടക്കം കർശന നിയന്ത്രണങ്ങളാണ് മുന്നോട്ട് വരിക പതിനൊന്ന് പൊതുമേഖലാ ബാങ്കുകൾക്കും ഇത്തരത്തിലുള്ള കർശന നിയന്ത്രണങ്ങൾ വരുന്നതിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ വലിയ അതൃപ്തരാണ് ഊർജ്ജ മേഖലയ്ക്കും ഒപ്പം ചെറുകിട ഇടത്തരം മേഖലയ്ക്കും ഒക്കെ വായ്പകൾ നൽകുന്നതിൽ ഉദാരമായ സമീപനം വേണമെന്നാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ നിലപാട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ റിസർവ് ബാങ്കിന്റെ ഈ തീരുമാനത്തെ വിയോജിച്ച് നിൽക്കുകയാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ അതുകൂടി ഉർജിത് പട്ടേലിനുള്ള വിശ്വാസം നഷ്ടമാകുന്നതിന് കാരണമായിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് ഉർജിത് പട്ടേൽ ഒരുപക്ഷെ ഇന്ന് തന്നെ രാജിവച്ചേക്കുമെന്ന സൂചനകൾ പുറത്തു വരുന്നത് ഇപ്പോൾ ന്യൂസ് ഡെസ്കിൽ നിന്ന് അനൂപ് പരമേശ്വരൻ കൂടി ചേരുകയാണ് അനൂപ് അങ്ങനെ ഒരു വിശ്വസ്തൻ അനഭിമതനായി കഴിഞ്ഞോ പൂർണ്ണമായും നേരിട്ട് ഇടപെടുക എന്ന അത്യപൂർവമായ ഒരു നടപടിയിലേക്ക് ബാങ്കുകൾക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകുന്ന വിധത്തിൽ റിസർവ് ബാങ്കിനെയും മറികടന്ന് കേന്ദ്രം ഇടപെടുക ആ രൂപത്തിൽ പ്രകടമായി ഭിന്നത പ്രകടമാകുന്ന നടപടികളും പ്രശ്നങ്ങളുമാണോ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് തീർത്തും ഊർജിത് പട്ടേൽ അനഭിമതനായി കഴിഞ്ഞോ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് ശരത്ത് ഊർജിത് പട്ടേൽ അനഭിമിതനായി എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാൾ രാജ്യത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി അതീവ ഗുരുതരമായ ഒരു സ്ഥിതിയിലാണ് പോകുന്നത് വരാൻ പോകുന്നത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വർഷമാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് കുറേയേറെ പണം ചെലവഴിക്കേണ്ടതുണ്ട് അത്തരം ഒരു സാഹചര്യം ഒരുക്കാൻ റിസർവ് ബാങ്കിന് ഇപ്പോൾ സാധിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് അവരുടെ നിലപാട് അതിനെ മുൻ അതുമായി ആ നിലപാടുമായി മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് സ്വാഭാവികമായും കഴിയുകയുമില്ല അത്തരം അത്തരം ഒരു സാഹചര്യത്തിലുള്ള ഇടപെടലാണ് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത് ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി ഇന്ത്യയുടെ സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി റിസർവ് ബാങ്കിൻ്റെ ചട്ടമേഴ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഉപ സർക്കാർ ഉപയോഗിച്ചു
അജിത് പട്ടേൽ മുന്നോട്ട് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ആദ്യ സൂചന ഇന്നലെ പുറത്തു വന്നിരുന്നു കാരണം റിസർവ് ബാങ്കിൻ്റെ ഡെപ്യൂട്ടി ഗവർണർ വിരാൾ ആചാര്യ ഒരു പക്ഷേ നരേന്ദ്രമോദിയുമായി ഏറ്റവും അടുപ്പമുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്ന വിരാൾ ആചാര്യ സർക്കാരിനെതിരെ പരസ്യമായി രംഗത്ത് വരികയും ഇങ്ങനെ ഇടപെടാൻ ഒരു കാരണവശാൽ അനുവദിക്കുകയില്ല എന്ന് ഒരു മാധ്യമത്തിന് നൽകിയ ദേശീയ മാധ്യമത്തിന് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ പറയുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഇത് തന്നെ ആയിരിക്കണം ഒരു പക്ഷേ ഇതുവരെ നോട്ട് നിരോധന കാലത്ത് പോലും പരസ്യമായി ഒരു അഭിപ്രായവും പറയാതിരുന്ന ഉർജിത് പട്ടേൽ ഇപ്പോഴും ഒരു പരസ്യമായ ഒരു അഭിപ്രായ പ്രകടനം ഉർജിത് പട്ടേലിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ശരിയായിരിക്കില്ല അങ്ങനെ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയില്ല പക്ഷേ ഉർജിത് പട്ടേലിന്റെ ഈ നീക്കം ഒരു പക്ഷേ രാജിയിൽ തന്നെ എത്തിയേക്കും അല്ലെങ്കിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഒന്നോ രണ്ടോ അടി പിന്നോട്ട് വയ്ക്കേണ്ടി വരും എന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ശരത് തീർച്ചയായും അനൂപ് ഇപ്പോൾ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ കേന്ദ്രം ആ വിധത്തിൽ നേരിട്ട് ഇടപെടുന്നു സാമ്പത്തിക നടപടി നയരീതികൾ റിസർവ് ബാങ്കിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം മാറ്റിവെച്ച് നേരിട്ട് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ആ ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുക്കുന്നു എന്ന് ചട്ടമേഴ് ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി ഉപയോഗിക്കുന്നതിലൂടെ രാഷ്ട്രീയ താല്പര്യങ്ങൾ ഭരണപരമായ താല്പര്യങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നു എന്ന് വ്യക്തമാകുന്നു ഇത് ആദ്യം അനൂപ് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ രാജ്യത്തിൻ്റെ വളരെ അപകടകരമായ ഒരു സാമ്പത്തിക അവസ്ഥയെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നതാണോ നമുക്ക് അങ്ങനെ കരുതേണ്ടി വരും കാരണം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എണ്ണയുടെ വിൽപ്പനയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന നികുതിയല്ലാതെ മറ്റു വരുമാനങ്ങളൊന്നും നിലവിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനില്ല രാജ്യത്തിൻ്റെ കടം വ്യാപാര കടം വ്യാപാര കമ്മി കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതായത് നമ്മളുടെ ഇറക്കുമതി കൂടുകയും കയറ്റുമതി ഒട്ടും വർദ്ധിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥ ഇത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിടാൻ ഒരുങ്ങുമ്പോൾ സർക്കാരിന് വളരെ പ്രധാന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം വിപണിയിൽ കുറേയേറെ പണമെങ്കിലും എത്തിക്കേണ്ടതുണ്ട് അത്തരം ഒരു പണം എത്തിച്ചാൽ മാത്രമേ വൈബ്രൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വളരെ സക്രിയമായ ഒരു സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക എന്നുള്ളത് കഴിഞ്ഞ വരുന്ന മൂന്നോ നാലോ മാസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക എന്നുള്ളത് കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഓഹരി വിപണിയൊക്കെ തകരാതെ നോക്കണമെങ്കിൽ കൂടുതൽ പണം വിപണിയിലേക്ക് എത്തിക്കണം അങ്ങനെ എത്തിക്കണമെങ്കിൽ ബാങ്കുകളിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ പണം പുറത്ത് എത്തിക്കാൻ കഴിയണം പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തെ കിട്ടാക്കടം കൂടിയ സാഹചര്യത്തിൽ അതിന് സ്വാഭാവികമായി ബാങ്കുകൾക്ക് കഴിയില്ല ഇന്നലെ അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലി വളരെ വ്യക്തമായ ഒരു സന്ദേശം നൽകിക്കഴിഞ്ഞു അതൊരു പക്ഷേ ഉർജിത് പട്ടേലിൻ്റെ രാജി ചോദിച്ചു വാങ്ങുന്നതിന് തുല്യമാണ് റിസർവ് ബാങ്കാണ് രാജ്യത്ത് കിട്ടാക്കടം വർദ്ധിക്കുന്നതിന് കാരണമെന്നാണ് ഇന്നലെ അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലി പറഞ്ഞത് ആ ഒരു പ്രസ്താവനയിൽ തന്നെ ഒരു പക്ഷേ ഉർജിത് പട്ടേലിന് രാജി വയ്ക്കാനുള്ള കാരണമുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടി വരും ഇത് റിസർവ് ബാങ്കിൽ നിന്ന് ഇനിയിപ്പോൾ നേരിട്ട് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഇടപെട്ട് കഴിഞ്ഞാലും എത്രമാത്രം പണം എത്തിക്കാൻ കഴിയും എത്രമാത്രം സുരക്ഷിതമായി പണം വിതരണം ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയം ബാക്കി നിൽക്കുകയാണ് കാരണം കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ എല്ലാം ഒരു പക്ഷേ ഡിമോണിറ്റൈസേഷൻ ഉൾപ്പെടെ നോട്ട് അസാധുവാക്കൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ നിർദ്ദേശങ്ങളും പാലിച്ച ഒരു റിസർവ് റിസർവ് ബാങ്ക് ഗവർണറും റിസർവ് ബാങ്ക് ടീമുമാണ് ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ളത് ആ സംഘത്തിൻ്റെ മേഖലയിലാണ് ഇപ്പോൾ കേന്ദ്ര സർക്കാർ നേരിട്ട് ഇടപെടുന്നത് അത് എത്രമാത്രം ഗുണം ചെയ്യും എന്നുള്ളത് കണ്ടറിഞ്ഞു തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടി വരും ശരത്ത് അനൂപ് ഒന്ന് തുടരുക ഇപ്പോൾ എം പി രാജേഷ് എം പി ചേരുന്നു ടെലിഫോൺ ലൈനിൽ എം പി രാജേഷ് ഇപ്പോൾ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി അടിയന്തരാവസ്ഥ കാലത്തോ കടുത്ത സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധികളുടെ കാലത്തൊന്നും റിസർവ് ബാങ്കിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഇടപെട്ടിരുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ചട്ടമേഴ് ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി ഉപയോഗിച്ച് കേന്ദ്ര സർക്കാർ നേരിട്ട് ഇടപെടുന്നു ഊർജിത് പട്ടേൽ എന്ന റിസർവ് ബാങ്ക് ഗവർണർ രാജിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ പട്ടേലിൻ്റെ രാജിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങുകയാണ് ഇതാണ് ഈ നിലയിലെ പുതിയ അവസ്ഥകളെങ്കിൽ അത് എന്തിൻ്റെ സൂചനയാണ് എന്താണ് അതിൽ കാണുന്നത് രാജ്യത്തിന്റെ സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ആയിട്ടുള്ള ആർ ബി ഐയുടെ സ്വയംഭരണ അവകാശത്തെ തകർത്ത് ആർ ബി ഐയെ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ കീഴിലുള്ള ഒരു സ്ഥാപനമാക്കി മാറ്റാൻ നടത്തുന്ന ശ്രമങ്ങൾ സഹിക്കവയ്യാതെ ആയിരിക്കണം വളരെ വിശ്വസ്തനായ ഒരു ആജ്ഞാനവൃത്തി എന്ന നിലയിൽ ഇവർ പ്രത്യേകം കൊണ്ടുവന്ന ഊർജി പട്ടേൽ പോലും രാജിവെക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നത് രഘുറാം രാജൻ അദ്ദേഹം ലോകപ്രസിദ്ധനായിട്ടുള്ള സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധനാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നയങ്ങളോട് ഞങ്ങൾ ഇടത് വർഷത്തിന് വിയോജിപ്പുണ്ടെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന് പ്രൊഫഷണലായ മികവിൽ അക്കാദമികമായ കഴിവിൽ ഒന്നും തർക്കമുണ്ടായിട്ടില്ല ഇപ്പൊ ലോകത്ത് അറിയപ്പെടുന്ന സാമ്പത
മോദി ഭരണത്തിന്റെ ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധതയുടെ ഒരുവിധത്തെ ഇരയായി ഇപ്പോൾ ആർമിയിലേക്ക് ഇതുവരെ ഇനി ഉണ്ടാവും ഇനി എന്തെല്ലാം അവർക്ക് പൊളിക്കാൻ ബാക്കിയുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞോട്ടെ ബാബറി മസ്ജിദ് പൊളിച്ച് തുടങ്ങിയതാണ് ഇപ്പൊ ആർ ബി ഐയിൽ എത്തി നിൽക്കുകയാണ് ഇത് ഏത് നിലയിലേക്ക് തീർച്ചയായും അത് പ്രവചനാതീതമാണ് ഇതിന്റെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ സ്വഭാവം എന്നാണോ എം പി രാജേഷ് പോലും പറയുന്നത് അല്ല പ്രവചനാതീതം എന്നല്ല ഞങ്ങളെല്ലാം മുൻകൂട്ടി ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതാണ് പ്രവചിച്ചു എന്ന വാക്ക് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല മുൻകൂട്ടി ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച വിമർശനങ്ങളെ അക്ഷരം പ്രതി ശരിവയ്ക്കുന്ന അനുഭവങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഓരോ ദിവസവും ഉണ്ടാവുകയാണ് ഇവരധികാരത്തിൽ വന്ന ഒരു നാട്ടിൻ കഥ കഴിച്ചത് പ്ലാനിംഗ് കമ്മീഷന്റെയാണ് എന്താണ് പ്ലാനിംഗ് കമ്മീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാജ്യത്തെ വിഭവങ്ങളുടെ വിനിയോഗ ത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള അത് ആസൂത്രണം ചെയ്യാനുള്ള പരമോന്നതമായിട്ടുള്ള സ്ഥാപനമായിരുന്നു സംവിധാനമായിരുന്നു ആസൂത്രണ കമ്മീഷൻ അതിന്റെ കഥ കഴിച്ചുകൊണ്ട് പൂർണ്ണമായിട്ടും വിപണി ശക്തികൾക്ക് അടിയറ വയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അതിന് പകരം നീതി ആയോഗിനെ കൊണ്ടുവന്നു ആസൂത്രണ കമ്മീഷനെ പൊളിച്ചു പിന്നീട് നമ്മൾ കണ്ടത് പാർലമെന്റിനെ ബൈപ്പാസ് ചെയ്യുന്ന നടപടികൾ ഇപ്പൊ മണിബില്ലായിട്ട് രാജ്യസഭയിൽ ഭൂരിപക്ഷം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് രാജ്യസഭയിൽ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി ആധാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ബില്ലുകൾ മണി ബില്ലായി കൊണ്ടുവന്നത് കോടതിയുടെ വരെ വിമർശനം ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവന്നു അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലി ഒരു ഘട്ടത്തിൽ രാജ്യസഭയിൽ ഭൂരിപക്ഷം ഇല്ലാത്തപ്പോൾ പറഞ്ഞത് രാജ്യസഭ തന്നെ വേണോ എന്നൊരു ഡിബേറ്റ് ഉയർന്നു വരണം എന്നാണ് കൗൺസിൽ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് ആണ് രാജ്യസഭ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ അത് തങ്ങൾക്ക് സൗകര്യമില്ലാത്ത സ്ഥാപനങ്ങളെയെല്ലാം പൊളിച്ചടുക്കുക എന്നതാണ് ഇവരുടെ സമീപനം ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷന്റെ ചരിത്രത്തിന്റെ ഇതാദ്യമായിട്ട് ഐ എ എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അത് ഗുജറാത്ത് കാഡറിൽ മോഡിയുടെ കീഴിലുണ്ടായിരുന്ന ഐ എ എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനെ കൊണ്ടുവന്ന ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണറായിട്ട് നിയമിച്ചതും ഗുജറാത്തിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തീയതി മാത്രം ബി ജെ പിക്ക് സൗകര്യപ്രദമായ ദിവസം പ്രഖ്യാപിച്ചതും അതുപോലെ പല നിലയിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനെ സമ്മർദ്ദത്തിലാക്കിയതും എല്ലാം നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് ഇന്ത്യൻ ജുഡീഷ്യറിയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് സുപ്രീം കോടതി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നാല് മുതിർന്ന ജഡ്ജിമാർക്ക് പുറത്തിറങ്ങി വന്ന് കോടതി ബഹിഷ്കരിച്ച് വന്ന് ഇനി ജനങ്ങളോട് കാര്യങ്ങൾ തുറന്നു പറയാനല്ലാതെ മാർഗമില്ല എന്നും പറഞ്ഞ് പത്രസമ്മേളനം നടത്തേണ്ട സ്ഥിതിവിശേഷം ഉണ്ടായി അപ്പോൾ പാർലമെന്റ് ജുഡീഷ്യറി എന്നതൊക്കെ ജനാധിപത്യത്തിന്റെ തൂണുകളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അപ്പോൾ അത് മുതൽ റിസർവ് ബാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാജ്യത്തെ തീരുമാനിക്കുന്നതിൽ നിർണായകമായിട്ടുള്ള പങ്കുണ്ട് രാജ്യത്തിന്റെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥാപനമാണ് ശരിയാണ് രാജേഷ് വല്ലാത്തൊരു വിരോധാഭാസം നിഴലിക്കുന്ന ഒരു ദിവസമാണ് ഈ സംസാരം എന്നത് കൂടി ഓർക്കാതെ വയ്യ കാരണം ലോകത്തെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിപ്പമേറിയ സർദാർ പട്ടേലിന്റെ പ്രതിമ അനാച്ഛാദന ദിവസമാണ് രാജ്യത്തെ റിസർവ് ബാങ്കിന്റെ ഗവർണർ രാജിവെക്കേണ്ടി വരുന്നു ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി ചട്ടമേഴ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഉപയോഗിച്ച് റിസർവ് ബാങ്കിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഇടപെടുന്നു വല്ലാത്തൊരു വൈരുദ്ധ്യം കൃത്യമാണ് തീർച്ചയായി തീർച്ചയായും തീർച്ചയായി കാരണം സ്റ്റാച്ചു ഓഫ് യൂണിറ്റി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്ന അനുവിലി അനാവരണം ചെയ്യുന്ന ദിവസം തന്നെ ഈ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് സ്ഥാപനങ്ങളുടെ യൂണിറ്റി തെളിയിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഉദ്യോഗത്തിൽ രാജിക്കരുതെന്ന് വലിയ വൈരുദ്ധ്യം തന്നെയാണ് സ്റ്റാച്ചു യൂണിറ്റിയുടെ കാര്യത്തിലും ഉള്ളൊരു വൈരുദ്ധ്യം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ സർദാർ പട്ടേലിന്റെ പ്രതിമയാണല്ലോ അനാവരണം ചെയ്യുന്നത് ഈ സർദാർ പട്ടേലാണ് ആർ എസ് എസിനെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ട് ഫെബ്രുവരി രണ്ടാം തീയതി മഹാത്മാഗാന്ധി വധത്തിന്റെ പേരിൽ നിരോധിച്ചത് എന്നതും ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഓർമ്മിക്കാവുന്നതാണ് ഈ സർദാർ പട്ടേലാണ് പറഞ്ഞത് ആർ എസ് എസിന്റെ ഹിംസാത്മകമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളും പ്രത്യയശാസ്ത്രവും അനേകം ജീവനുകൾ അപഹരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും വില മതിക്കാനാവാത്ത ജീവനാണ് മഹാത്മാഗാന്ധിയുടേത് അതുകൊണ്ട് ഇവരെ നിരോധിക്കുന്നു എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയുടെ പ്രതിമ ഇവര് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ആ ചരിത്രം ഇന്ന് അനാവരണം ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ചരിത്രം കൂടി ഓർമ്മ വരികയാണ് ഇതേ സർദാർ പട്ടേലാണ് പറഞ്ഞത് സവർക്കറുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഹിന്ദു മഹാസഭയിലെ തീവ്ര വിഭാഗം അനാവ ആസൂത്രണം ചെയ്ത് നടപ്പാക്കിയ ഒരു ഗൂഢാലോചനയുടെ ഇരയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞത് സർദാർ പട്ടേലാണ് അപ്പൊ ആ ചരിത്രം കൂടി ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ ഈ പ്രതിമാനാവരണം സഹായിക്കും എന്ന് എന്നുകൂടി ഞാൻ പറയാം നിശ്ചയം എം പി രാജേഷ് നന്ദി അതായത് വളരെ സക്രിയമായ ഒരു രാഷ്ട്രീയ സാമ്പത്തിക ചർച്ചയിലേക്കും വിമർശനത്തിലേക്കും രാജ്യം പോകുന്നതിന്റെ സമാനതകളില്ലാത്ത രണ്ട് സാഹചര്യങ്ങളിലാണ് ഇന്ന് ര
പ്രധാനപ്പെട്ട പല ആക്രമണ സ്ഥാപനങ്ങളും ഉണ്ട് ഇപ്പോ യു ജി സി ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ റിസർവ് ബാങ്ക് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെയാണ് നേരത്തെ ഫൈനാൻസ് കമ്മി പ്ലാനിങ് കമ്മീഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതുപോലുള്ള പല പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട് ഈ സ്ഥാപനങ്ങൾ അതിന് സ്വതന്ത്രമായിട്ട് അത് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പരിശോധിക്കുകയും രാജ്യത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ എത്തിച്ചേരുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഒരു സംവിധാനമാണ് നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഫെഡറൽ സംവിധാനത്തിൽ നിലവന്നിരുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ പിന്നെ മോണിറ്ററി മാനേജ്മെന്റിന്റെ കാര്യത്തിൽ അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ബാങ്കിന്റെ റെഗുലേഷന്റെ കാര്യങ്ങളിൽ അപ്പോ സുപ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഒരു പങ്കാണ് റിസർവ് ബാങ്കിനുള്ളത് അപ്പൊ റിസർവ് ബാങ്ക് ഇവിടെ ഒരു ഓട്ടോണമസ് ബോഡിയാണ് ആ ഓട്ടോണമസ് ബോഡിയുടെ ഉപദേശങ്ങൾ കേന്ദ്ര സർക്കാർ സ്വീകരിക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥമാണ് രാജ്യത്തിന്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള മോണിറ്ററി പോളിസിയുടെ കാര്യത്തിലും മോണിറ്ററി ആസ്പെക്ട്സിന്റെ കാര്യത്തിലും ബാങ്കിങ്ങിന്റെ കാര്യത്തിലും സുപ്രധാനമായിട്ടുള്ള സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിലും റിസർവ് ബാങ്കിന് ഒരു ഒരു സ്വതന്ത്രമായി പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു റോളുണ്ട് ആ റോളാണ് ഇപ്പോ ഇല്ലാതാക്കിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോ റിസർവ് ബാങ്ക് ഒരു സർക്കാരിന്റെ ഒരു വകുപ്പിനെ പോലെ ആണ് ഇപ്പോ ഈ സർക്കാർ ഇതിനെ പരിഗണിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഇത് മാത്രമല്ല നേരത്തെ പ്ലാനിങ് കമ്മീഷന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇത് തന്നെയാണ് സംഭവിച്ചത് പ്ലാനിങ് കമ്മീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ട പദ്ധതി വിഹിതം അത് വ്യക്തമായ മാനദണ്ഡങ്ങളിൽ കൊടുത്തോണ്ടിരുന്ന ഒരു സ്ഥാപനത്തിനെ ഇല്ലാതാക്കി എന്നിട്ട് ഫൈനാൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അവരുടെ തോന്നിവാസം പോലെ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ താല്പര്യം അനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയ താല്പര്യം അനുസരിച്ച് കൊടുക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് വന്നു അത് നമ്മുടെ വികസന പദ്ധതി പ്രവർത്തന രംഗത്ത് വലിയ ഒരു 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 തകർച്ചയാണ് നമ്മുടെ ഫെഡറൽ രാജ്യത്ത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് അതിന് സമാനമായിട്ടുള്ള വേറൊരു വലിയൊരു മേജർ ഇടപെടലാണ് ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്നത് അതായത് റിസർവ് ബാങ്കിന് ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കില്ല ഇപ്പോ റിസർവ് ബാങ്കിന്റെ വേണ്ടത്ര ഉദ്ദേശം സ്വീകരിക്കാതെ നടപ്പിലാക്കിയ ഡിമോണിറ്റൈസേഷൻ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വരുത്തിയ തകർച്ച നമുക്കറിയാം അപ്പോ ഡിമോണിറ്റൈസേഷൻ തന്നെ റിസർവ് ബാങ്കിന്റെ വ്യക്തമായ ഒരു 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 അഡ്വൈസിന്റെ കീഴിൽ ചെയ്യാതെ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഫ്രീഡം കൊടുക്കാതെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഇടപെട്ട് നടത്തിയത് മൂലമാണ് ഈ രാജ്യത്ത് സ്വതന്ത്ര ഭാരതത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ ധനരംഗത്തെ തകർച്ച ഉണ്ടായത് നമ്മൾ കാണാം അപ്പൊ ആ തരത്തിലേക്കുള്ള നടപടിയാണ് ഇപ്പോഴും വന്നിരിക്കുന്നത് അത് ഒരു തരത്തിലും ന്യായീകരിക്കാവുന്നുള്ളതല്ല രാജ്യത്തിന്റെ താല്പര്യത്തിന് നല്ലതുമല്ല നന്ദി ശ്രീ ബി എ പ്രകാശ് ഒപ്പം എം പി രാജേഷ് എം പി ന്യൂസ് ഡെസ്കിൽ നിന്ന് അനൂപ് പരമേശ്വരൻ വീണ്ടും ചേരുകയാണ് അനൂപ് ഇതിലെ ചട്ടം ഏഴ് ഒരുപക്ഷെ പിന്നീട് ഈ വാർത്തയിലേക്ക് വാർത്ത അറിഞ്ഞു വന്ന പ്രേക്ഷകർ കൂടി നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഉണ്ടാകും അവരെ കൂടി കാണേണ്ടതുണ്ട് റിസർവ് ബാങ്ക് ഗവർണർ രാജിവെക്കേണ്ട ഒരു നിർബന്ധിതമായ അവസ്ഥയിൽ എത്തി നിൽക്കുന്നു കേന്ദ്ര സർക്കാർ ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി റിസർവ് ബാങ്കിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നേരിട്ട് ഇടപെടുന്നു ഇതുവരെ ഒരു സർക്കാരും നേരത്തെ അനൂപ് തന്നെ എണ്ണി പറഞ്ഞതുപോലെ അടിയന്തരാവസ്ഥ കാലത്തോ സാമ്പത്തിക അതീവ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയുടെ കാലത്തോ തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിലോ രണ്ടായിരത്തി എട്ടിലോ രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിലോ ഒന്നും പ്രയോഗിക്കാത്ത ചട്ടം ഏഴ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ പ്രയോഗിക്കുന്നു എന്ന് വന്നാൽ ഈ ചട്ടം ഏഴ് പ്രകാരം എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് റിസർവ് ബാങ്കിന്റെ അധികാരങ്ങളെ കൈയാളാനാവുന്നത് ശരത്ത് ഒരു ചട്ടം ഏട് അനുസരിച്ച് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് നേരിട്ട് ബാങ്കുകളുടെ യോഗം വിളിക്കാം ഇതുവരെ ചരിത്രത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് എന്തെങ്കിലും നിർദ്ദേശമുണ്ടെങ്കിൽ റിസർവ് ബാങ്കിനെ അറിയിക്കാറുണ്ട് റിസർവ് ബാങ്ക് സ്വന്തം നിലയ്ക്കാണ് ബാങ്കുകളുടെ മേലുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങൾ ബാങ്കുകൾ എങ്ങനെ വായ്പ നൽകണം ബാങ്കുകൾ എങ്ങനെ നിക്ഷേപം സ്വീകരിക്കണം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിരുന്നു അതിനു പകരം പ്രധാനമന്ത്രി നേരിട്ട് ബാങ്കുകളുടെ യോഗം വിളിച്ചിരിക്കുന്നു അങ്ങനെയൊരു യോഗം വിളിക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ചട്ടം ഏഴ് അനുസരിച്ച് വിളിക്കുന്നു എന്നുള്ള കത്താണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം റിസർവ് ബാങ്കിന് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം രണ്ട് ബാങ്കുകളുടെ പലിശ നിരക്ക് സാധാരണ റിസർവ് ബാങ്കും റിസർവ് ബാങ്കിന്റെ പണനയ അവലോകന സമിതി മോണിറ്ററി പോളിസി കമ്മിറ്റിയുമാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് അതിനു പകരം ഈ ബാങ്കുകളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് നിങ്ങൾ കൂടുതൽ വായ്പകൾ വിതരണം ചെയ്യണമെന്നും അതിന്റെ പലിശ നിരക്ക് മിതമായ തോതിൽ ആയിരിക്കണം എന്നുള്ള നിർദ്ദേശമാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ നൽകുന്നത് അത് റിസർവ് ബാങ്കിന്റെ അധികാരത്തിന് മേൽ കടന്നു കയറിയിരിക്കുന്ന അത് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം മറ്റൊരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം റിസർവ് ബാങ്കിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് പലിശ